ஸோ இப்போ நம்ம ரிலேஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இலிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் ரிலேஷன் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போது ஏன்றது வந்து ஏதோ ஒரு செட்டு பின்றது வந்து ஏதோ ஒரு செட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம காட்டிஷன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்வோம் இப்போது ஏல சப்போஸ் வந்து ஏ பி சிடி அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து இஎஃப் ஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து ஏன்னு வச்சுப்போம் இதான் வந்து பின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து காட்டிஷன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லா எலமெண்ட்டோடையும் எல்லாத்தையுமே வந்து பேர் பண்ணுவோம் அதாவது ஏ கமா இ ஏ கமா எஃப் அதுக்கடுத்தது ஏ கமா எஃப் ஏ கமா ஜி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஸோ இப்போ பின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா பி கமாயி பி கமா எஃப் பி கமா ஜி அதுக்கப்புறம் சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சி கமாயி சி கமா எஃப் சி கமா ஜி டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டி கமாயி டி கமா எஃப் டி கமா ஜி ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடையும் பியில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து பேர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அந்த ஏ கிராஸ் பி ஓகேவா பட் ரிலேஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பேர் பண்ணாமல் ஏதோ சம் கண்டிஷனை வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் அந்த கொஷின்ஸ்லேயே அவங்க வந்து ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கண்டிஷனோ இல்லை ஏதோ சம் ரூலோ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது எல்லாமே எல்லாம் எல்லாத்தோடையுமே வந்து பேர் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி வந்து இயோட பேர் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கடுத்தது சி வந்து எஃப்ஓட பேர் ஆகுது டி வந்து ஜியோட பேர் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ ரிலேஷன் அப்படின்றது வந்து நான் என்னென்னு எழுதணுன்னா எது அந்த கண்டிஷனை பொறுத்து எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து பேர் ஆகுதோ அதை மட்டும்தான் நான் வந்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ பி கமாயி சி கமா எஃப் டி கமா ஜி ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேர் மட்டும்தான் எனக்கு வருது அப்படின்னும் போது நான் அதை மட்டும்தான் வந்து ரிலேஷன் அப்படின்னு வந்து எடுத்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி தான் ஏன்னா ஏ கிராஸ் பி வந்து எல்லா எலமெண்ட் எல்லா பேரையுமே வந்து வச்சுருக்கு ஆனால் நான் இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது அதில் சம் பேர் மட்டும்தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆர் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சமுக்கு போகலாம் ஹில் ஸ்டேஷன் ஃபோர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய ஹைட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ரிலேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா எது வந்து கம்மியாக இருக்கோ அது வந்து ஏ சைடு வச்சுக்கலாம் எது வந்து அதிகமாக இருக்கோ அது பி சைடு வச்சுக்கலாம் இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ வந்து எஸ் டென் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை பி சைடு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எஸ் செவன் எஸ் எயிட் எஸ் நைன் எஸ் டென் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த கரெக்டாக ஆர்டரில் எழுதுவோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் then 4.7 then 4.9 அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு 5 இருக்கு ஓகேவா 5 3 இருக்கு சோ ஒரு 5 போட்டா போதும் அதுக்கு அடுத்து 5.1 இருக்கு 5.2 இருக்கு 5.1 5.2 ஓகேவா ஸோ இப்போ இவங்க வந்து எது எது எதோட பேர் ஆகுன்ற டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம ஆரோ மார்க் ஆரோ டைக்ராம் அரைஞ்சா போதும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எதோட பேர் ஆகுது எஸ் ஒன்னோட பேர் ஆகுது அதுக்கடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வந்து எஸ் டூவோட பேர் ஆகுது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வந்து எஸ் டூவோட பேர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் எஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து எஸ் த்ரீ அதுக்கடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எஸ் ஃபோரோடையும் பேர் ஆகுது அதுக்கடுத்தது எஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபைவோட பேர் ஆகுது அதுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்து எஸ் சிக்ஸோட பேர் ஆகுது அதுக்கடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வந்து எஸ் செவனோட பேர் ஆகுது அதுக்கடுத்தது ஃபைவ் வந்து எஸ் எயிட்டோட பேர் ஆகுது ஃபைவ் வந்து எதோட பேர் ஆகுது எஸ் எயிட்டோட பேர் ஆகுது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் வந்து எஸ் நைனோட பேர் ஆகுது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா எழுதி பார்த்து எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஃபோ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வந்து எஸ் டென்னோட பேர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னெல்லாம் நான் பேர் பண்ணியிருக்கணும் அதை ஜஸ்ட் ஆர் அப்படின்ட்டு போட்டு எழுதுகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கமா எஸ் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா எஸ் ஃபோர் அதுக்கு
ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வந்து எஸ் டூவோடையும் பேர் ஆகுது எஸ் செவனோடையும் பேர் ஆகுது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எஸ் செவனோடையும் பேர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ அவங்களே ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க எது எது எதோட பேர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம ஆரோ டைக்ராம் வரைஞ்சி அதை வந்து நம்ம இப்போ அப்படியே ஆறுன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உடனே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுங்க